எம் இனிய உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இன்று இரண்டு விடயங்கள் சார்பாக என்னுடைய கருத்தை சுருக்கமாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலத்தின் கட்டாயம் என்று உணர்ந்து நான் சில நிமிடங்கள் உங்களுடன் பேச விரும்புகின்றேன் அதாவது இலங்கையில் நடைபெறவிருக்கின்ற சுதந்திர தினத்தில் தமிழில் தேசிய கீதம் பாடப்படக்கூடாது என்று கருத்துக்களும் அது தவறில்லை என்பதும் அதை பிரபாகரனே விரும்பவில்லை என்றும் புலிகள் அதை வலியுறுத்தவில்லை என்றும் பல்வேறு கருத்துக்கள் இன்றைக்கு இலங்கையில் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் ஊடகங்களுக்குள்ளும் உலாவித்திருக்கின்றது இது சம்பந்தமாக ஒரு போராளியாக விடுதலை புலிகள் இயக்கம் சார்ந்த என்னுடைய கருத்தாக நான் இந்த கருத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் இரண்டாவது விடயம் தமிழரசு கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற தங்களுடைய சுயநல அரசியலை நடத்துவதற்காக அவர்கள் இன்று பயன்படுத்துகின்ற எங்களுடைய போராளிகளின் குருதிச்சூட்டில் கூடாரம் அமைக்கப்பட்ட தமிழரசு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேரில் மீண்டும் தமிழர்களின் பேராளர்களாக தங்களை நிறுத்தி கொண்டு இனத்தை வித்து சுகபோக அரசியல் நடத்துவதற்கு எடுக்கின்ற முயற்சிகள் தொடர்பாகவும் போராளிகளாக எங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமை என்ற அடிப்படையில் இந்த இரண்டு விடயங்கள் சார்பாகவும் நான் உங்களுடன் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் முதலாவது இலங்கையில் தமிழில் தேசிய கீதம் பாடப்பட வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற விடயத்தை பற்றி பார்ப்போம் இலங்கையின் இனச்சிக்கலுக்கு வித்திட்ட மிக முக்கியமான இரண்டு காரணங்கள் இலங்கையின் தேசிய கொடி இலங்கையின் சுதந்திர தேசிய கீதம் கொடி கீதம் இந்த இரண்டும் தான் இலங்கையினுடைய அடிப்படையாக தமிழர்களை ஒரு வெறுப்பு மனப்பான்மைக்குள் சிங்களம் சார்ந்து சிந்திக்க வைக்கின்ற விடயங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் உலகிலேயே மிகவும் மதிக்கப்படுகின்ற தேசிய கொடிகளில் மிகச்சிறந்த கொடியாக இருப்பது கனேடிய தேசிய கொடி காரணம் அது ஒரு மேபிள் இலையை கொடியாக கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே சிகப்பு வண்ணத்தில் வெள்ளை கலரில் ஆனால் அந்த தேசிய கொடி உலகின் எந்த பகுதியில் இருந்து இந்த கனேடிய அன்னையின் மடிக்கு ஒருவன் வாழ வந்தாலும் ஒருத்தி வாழ வந்தாலும் அந்த கொடியை நேசித்து வாழுகின்ற அளவுக்கு அது இருக்கும் அவர்களுடைய பொருளாதார கஷ்டங்கள் சில இதில் சின்ன சின்ன தவறுகளை அவர்கள் செய்தாலும் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் பரம்பரைகள் கனடாவின் உண்மையான மனிதர்களாக வாழுவதற்கு அந்த தேசிய கொடி அவர்களுக்கு வழிவகை அமைத்துக் கொடுக்கிறது அதே போல கனடாவின் தேசிய கொடியில் தேசிய கீதம் இன்றைக்கு தமிழில் கூட பாடப்படுகின்றது இது ஒரு உதாரணத்துக்காக உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் இலங்கையின் சுடுகாடான இந்த சரத்திரத்துக்கு காரணம் இலங்கையின் தேசிய கொடி என்பதும் அந்த தேசிய கீதம் என்பதும் அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த தேசிய கொடிக்கு எதிராகவும் இந்த தேசிய கீதத்துக்கு எதிராகவும் நாங்கள் தனியாக ஒரு நாட்டை அமைத்து பிரிந்து வாழ்வதை தவிர எமக்கு வேறு தெரிவில்லை என்ற அடிப்படையிலும் உருவாக்கப்பட்ட ஆயுத போராட்டத்தில் முதன்மையானவர்கள் விடுதலை புலிகள் ஏனி அனைத்து இயக்கங்களையும் செயல் நடத்தி இந்த விடுதலை போராட்டத்தை பொருட்படுத்த முன்னெடுத்துச் சென்ற எங்களுடைய தலைவர் தீர்க்க தரிசனமாகவே ஒவ்வொரு விடயங்களையும் கருத்தில் எடுத்து செயல்பட்டார் அந்த அடிப்படையில் ஸ்ரீலங்காவை பற்றி கவலைப்படுவதற்கோ ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய கொடியை பற்றி கவலைப்படுவதற்கோ ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய கீதத்தை பற்றி கவலைப்படுவதற்கான தேவையோ தேவை எங்களுடைய விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துக்கும் இருக்கவில்லை எங்களுடைய தலைவருக்கும் இருக்கவில்லை நாங்கள் அதை பற்றி பேச வேண்டிய தேவையும் எங்களுக்கு எப்போதும் கிடையாது நாங்கள் இன்றைக்கு கேட்டாலும் சொல்லுவோம் எங்களுடைய தமிழ்ல தேசிய கொடி தான் எங்களுடைய கொடி எங்களுடைய தமிழ்ல தேசிய கீதம் தான் எங்களுடைய தேசிய கீதம் இலங்கை இரு நாடுகள் அல்லது இந்த இரண்டு மொழி பேசுகின்ற மக்களின் ஒரு தாயகம் அல்லது இலங்கையர்களுக்கானது இலங்கை என்ற அடிப்படையில் சிந்திக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நான் என்பதுகளில் ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் கொடியை மாற்று கொள்கையை மாற்று என்று சொல்லி அதை போன்று இலங்கையின் தேசிய கொடியும் மாற்றப்பட்டு இலங்கையின் தேசிய கீதமும் மாற்றப்பட்டு இலங்கையர்களுக்கானதாக அது மாற்றப்படாதவரை இதில் விடுதலை புலிகளின் கருத்து எதுவும் இந்த தேசிய கொடி சார்ந்தோ இந்த தேசிய கீதம் சார்ந்தோ இருக்க போவதில்லை விடுதலை புலிகளின் பேரையோ எங்களுடைய தலைவரின் பேரையோ தமிழர்களும் சரி சிங்களவர்களும் சரி யாரும் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை அந்த பக்கம் பற்றி நாங்கள் இந்த கருத்தையும் சொல்ல வேண்டிய தேவையும் எங்களுக்கு கிடையாது ஆகவே விடுதலை புலிகளை காரணம் காட்டிக்கொண்டு அவர்களே அதை விரும்பவில்லை ஆனபடியாக திங்களத்திலேயே தேசிய கீதம் பாடலாம் என்று நடத்துகின்ற அரசியல்களுக்கெல்லாம் எங்களுடைய இயக்கத்தை எங்களுடைய போராளிகளின் தியாகத்தை எங்களுடைய தலைவரை நீங்கள் பகடைக்காரர்களாக யாரும் மாற்ற வேண்டாம் என்பதை இந்த இடத்துல மிக வலிமையாக வலிமையாக நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இரண்டாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியல் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியல் தோல்வியில் போய் முடிந்துவிட்ட ஒரு அரசியல் வெடுபிடி அரசியலாக போன ஒரு அரசியல் எதிரிகளின் கைப்பாவைகளாக மாற்றப்பட்டு விட்ட ஒரு அரசியல் இவர்களில் மூத்த அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் நீண்டகால அனுபவம் பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் சட்டவாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் பட்டம் பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அரசியல் தமிழ் மக்களுக்கானதாக மட்டும் இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உருவாக்கும் பொழுது எங்களுடைய ஆயுத போராட்டத்தை நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய நிலை வந்தால் அல்லது எங்களு
இந்த இனம் அடுத்த ஆயிரம் ஆண்டுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுக்கு தொடர்ந்து ஜனநாயக வழியில் போராடுவதற்கும் தமிழினத்தை காப்பாற்றுவதற்கும் தமிழீழ நிலப்பரப்பில் ஆக்கிரமிப்பை தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் தமிழர்களுடைய இனவீதாதாரத்தை வேகமாக பல்கி பெருக்க வைப்பதற்கும் நாங்கள் கடந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டு போரில் இழந்தவற்றை எல்லாம் அடுத்த ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்குள் திருப்பி கட்டி எழுப்பக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வளமான அரசியலை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தமிழர்களின் தாயக அரசியலை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு குடைக்கு கீழே நிறுத்தி எங்களை போன்ற போராளிகளை எல்லாம் வெளிநாடுகளிலே விட்டு இங்கே நாங்கள் எங்களுடைய ஆயுதங்கள் முடக்கப்பட்டால் இந்த ஜனநாயக வழி போராட்டத்தை தொடர்ந்து எப்படி முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி தலைவர் மிக தெளிவாகவே கூறியிருந்தார் அதன் அடிப்படையில் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு முன்னிறுத்தப்பட்டிருந்தது இங்கு எனவே ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விடுதலை புலிகளுடைய இயக்கத்தினுடைய ஆயுத போராட்டம் தோற்று போகும் என்றும் தோற்கடி பொருளிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அடையாளமே இல்லாமல் மௌனமாகி போய்விடுவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்காத அனைவரும் இன்றைக்கு குமுறுகிறார்கள் குறிப்பாக இந்த மாற்று இயக்கங்களைச் சேர்ந்த பல நூற்றுக்கணக்கான போராளிகள் என்னோடு பேசுகின்றார்கள் அவர்களுடைய மூத்த போராளிகள் முக்கியமானவர்கள் அவர்கள் கூட்டாக சேர்ந்து பேசிவிட்டார்கள் ஒரு சிலர் கூட என்னுடன் எடுத்து நேரில் பேசுகின்றார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய மனக்கஷ்டங்களை ஒப்புக்கொள்ளுகின்றார்கள் தங்களுடைய கடந்த கால அனுபவமற்ற செயற்பாடுகளின் வெளிப்பாடுகளை ஒத்துக்கொள்ளுகின்றார்கள் அதே வேளையில் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக தாங்கள் பெரிய அநீதிகள் எதையும் செய்யவில்லை இந்த இனத்தினுடைய இந்த அவலத்துக்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல இப்படி நடந்துவிட்டது ஏதாவது செய்ய வேண்டும் இதை நீங்கள் தான் பொருட்படுத்தி செய்ய வேண்டும் நாங்கள் உங்களுக்கு பின்னால் வருகிறோம் என்ற அளவுக்கு எங்களோடைய அவர்கள் பேசுகின்றார்கள் தெலோ இயக்கத்தைச் சேர்ந்த போராளிகள் இபிஆர் லெவி இயக்கத்தைச் சேர்ந்த போராளிகள் எல்லோரும் கதைக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு வயதுகளும் வந்துவிட்டது அனுபவம் வந்துவிட்டது சாவின் பாசலுக்கு வந்துவிட்டார்கள் இனத்தை பற்றி இப்பொழுது அவர்கள் சிந்திக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் செய்கிறார்கள் அவர்கள் பன்னிரண்டாயிரம் போராளிகள் விடுதலையாக இருக்கிறார்கள் உணவு முழுவதிலும் ஒரு இருபதாயிரம் போராளிகள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய வணிக சாம்ராஜ்யம் பெரிய அளவில் வெளிநாட்டில் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் ஆதரவு கூட்டம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை உருவாக்கி அதில் ஏனைய இயக்கங்களை சேர்ந்தவர்களையும் சேர்த்துக்கொண்டு ஒரு போராளிகளுக்கு போராளிகளை இணைத்து இளம் தலைமுறையில் மக்களையும் இணைத்து ஒரு வலுவான அரசியல் கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள் இதை நீங்கள் தான் செய்யலும் நீங்கள் செய்யுங்கள் நாங்கள் உங்களோடு நிற்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இப்பொழுது ஆனால் கண்கட்டு போன பின்னர் தெய்வத்தை அறிஞ்சு இயக்கத்தில் நின்று தவிச்சேன் ஏங்கி நெஞ்சு கொதிச்சேன் என்ற கவிஞனுடைய அந்த பாடல் போலதான் இன்றைக்கு எங்களுடைய துன்பியல் இருக்கின்றன இன்றைக்கு இந்த இந்த நிலையில தமிழர்களுக்கு ஒரு நல்ல தலைமைத்துவம் இல்லை விக்னேஸ்வரன் ஐயா தலைமையிலே அங்கே ஒரு தாயகத்திலே ஒரு அர்த்தம் உள்ள அரசியல் கூட்டணி உருவாகுமா என்று கேட்டால் அதை கயந்திரகுமார் தான் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் வேறு யாரும் இல்லை என்னடா கயந்திரகுமார் உண்மையா இந்த இனத்துக்காக செயல்பட முன்வந்தா அவர் வந்து விக்னேஸ்வரன் ஐயாவோட சேர்ந்த அந்த பலமான கூட்டணியை உருவாக்குவாராக இருந்தால் அந்த கூட்டணிக்கு நாங்கள் இந்த சர்வதேச ஆதரவை அவருக்கு பெற்றுக் கொடுப்போம் அவைகளுக்கு நாங்கள் பெற்றுக் கொடுப்போம் அதுக்காக நாங்கள் என்ன விலையும் கொடுப்போம் நாங்கள் வாழ்வு சாவு இதை பற்றி கவலைப்படுறார்கள் இல்லை நீங்கள் அறத்துக்கு புறம்பா வந்தா நாங்கள் செத்தாவது உங்களை வாழ வைப்போம் ஆனால் அதை செய்வதற்கு யாருமே இன்றைக்கு தயாரா இல்லை இந்த அநீதியான போக்கை கண்டு போராளிகள் என்று போராட புறப்பட்ட எல்லாரும் இன்றைக்கு விரும்பியோ விரும்பாமல் ஒன்று இல்லாமல் மனம் நொந்து உணர்ந்து வந்து சேர்ந்து கதைக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் அது ஒரு நல்ல சகுனமாக நான் பார்க்கிறேன் இந்த இடத்தில் நான் டக்லஸ் தேவானந்தாவோட கூட நேரடியாக கதைச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் டக்லஸ் தேவானந்தாவோடு நான் கதைச்சலவில் ஒரு நீண்ட அதாவது பத்திருவது ஆண்டுகளாக ஒரு புலனாய்வு போராளியாக செயல்பட்டவர் என்ற அடிப்படையில் நான் டக்லஸோட பேசினதில் இருந்த ஒரு விஷயத்தை நான் புரிஞ்சு கொண்டேன் நீங்கள் ஒரு சரியான ஒரு கூட்டணியை உருவாக்குவீங்களா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பிழையான முடிவுக்கு முடிவை எடுத்துதான் போரா இதுதான் தமிழர்களுக்கான தீர்வு இதை நோக்கித்தான் நாங்கள் செயற்படணும் நாங்கள் எல்லோரும் இப்படித்தான் நாங்கள் கதைக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்தா கூட அந்த முடிவுக்கு ஏற்றுக்கொண்டு நான் உங்களை உங்களோட வந்து பின்னால நீக்கிறேன் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை என்றாலும் நான் பின்னால நீக்கிறேன் ஆனால் இப்போது உள்ளவர்கள் எல்லோரும் கள்ளர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய சுயநலனுக்காக புத்திமுறுகிறார்கள் இவர்கள் இந்த மக்களுக்காக இல்லை ஆயுத போராட்டத்திலே அழிஞ்சது அழிஞ்சு முடிஞ்சு போக மிச்சத்தையும் அழைச்சு தமிழனே இலங்கையிலே இல்லாத நிலைமையை ஏற்படுத்தி போட்டு போக போகின்றார்கள் நீங்கள் மொழியையும் காப்பாற்ற வேண்டாம் இன நாடும் பிடிக்க வேண்டாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் எங்களுடைய இனத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு அதுகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதுக்கு அதுகள் படிக்கிறதுக்கு அதுகள் பட்டம் போடுறதுக்கு அதுகள் தங்களை இனத்தை தாங்கள் எங்களுடைய இனத்தை வளர்க்குறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதுக்கு இந்த சிங்கள ஒன்றேந்து வாங்கி என்ன செய்யலாம் ஆர்டேந்து வாங்கி என்ன செய்யலாமோ அதை செய்கிறதுக்கு அவர்களுடைய பிரதிநிதியாக நான் செயல்படுறேன் இதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு ஆனால் நீங்கள் சரியான ஒரு
அவன் அதை கர்நாடக அதை இப்போ கர்ணா பற்றி அவர்களோட புட்டம்மான் பதிப்பில் இருந்த மேலதிகமான அபிப்பிராயங்கள் சரி புள்ளிகள் எதையும் எனக்கு அறிய முடியல நான் பிறகு தலைவரை சந்திக்க போன இடத்துல தலைவர் டைம் இந்த கருணாண்ட பிரச்சனையை தூக்கின பொழுது தலைவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வாசகம் அதாவது இதே கருணா இதே மக்களுக்காக திரும்பி போராடுற காலம் வரும் என்று சொன்னார் பிறகு மூத்த போராளிகள் பலர் என்னோட கதைக்கும் பொழுது நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் கருணா ஓடுனதை பற்றி அண்ணன் என்னடா சொன்னவர் என்று இதுவரை பல துரோகிகளை சந்திச்சிருக்கிறான் இப்போதான் ஒரு படம் முட்டாளை சந்திச்சிருக்கிறோம் என்று சொல்லி அண்ணன் சொல்லி கவலைப்பட்டார் என்று சொல்லி அதுதான் உண்மை எங்கள் தலைவரை காப்பாற்றினதும் இந்த போராட்டத்தில் தன்னால் முடிஞ்ச காத்திரமான பங்களிப்பையும் செய்த ஒரு ஆள் தான் கருணா பிரான்ஸில் வந்து பேச வைக்கேன் தீவிரமாக தான் பேசினான் ஆனால் எந்த ரசாயனத்தை போட்டாங்களோ என்ன செய்தாங்களோ ஒரு குறுகிய நாளுக்குள்ளே அவனை துரோகியாக மாற்றி கிழக்கு பக்கத்தை அப்படியே புடுங்கி எடுத்து எங்களுடைய ஆயுத போராட்டத்தை நிர்மூலம் செய்து ஒரு பெரிய துரோகியாக மாற்றி எங்களுடைய ஆயுத போராட்டத்தை அழித்தாங்கள் விடுதலை புலிகளின் தத்துவார்த்த ரீதியில் கருணா ஒரு துரோகி அந்த கருத்திலிருந்து நான் மாறுபட முடியாது ஆனால் கருணா அந்த துரோகியாக மாற்றப்பட்டான் என்ற உண்மையை எங்களுடைய தலைவரை ஏற்றுக்கொண்டார் என்றது ஒரு உண்மை மக்கள் கருணாவை ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் என்று நான் சொல்ல வரையில் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த துன்பியல் நிகழ்வுகள் இந்த நிலையில் நாங்கள் துரோகிகள் தியாகிகள் கண்டுமில்லாதவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு யாப் ஒன்றை உருவாக்கி அந்த யாப்பின் படி அந்த யாப்பு சொல்றதன்படி நாங்கள் ஒரு தமிழர்களுக்கான சிந்தனை மையத்தையும் உருவாக்கி அந்த சிந்தனை மையத்தினுடைய ஆலோசனைகளையும் ஏற்று இந்த அரசியல் எல்லாம் சேர்ந்தோ எல்லா எல்லாரும் அரசியல் எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டா சேர்ந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று முடிவெடுத்து அந்த முடிவை நடைமுறைப்படுத்த ஒரு அரசியலை செய்தால் அன்றி இலங்கையில் தமிழினத்தை காப்பாற்றுவதற்கு இனிமேல் யாராலும் முடியாது ஆனால் எங்களுடைய தலைவர் முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் போராடி முள்ளிவாய்க்கால வந்த ஆயுதத்தை முற்று முழுதாக இல்லாமல் செய்து உலக நாடுகள் முழுவ முழுக்க பல லட்சம் மக்களை போராட்ட களத்தில் நிறுத்தி உலகத்தையே தமிழ சுதந்திர போராட்டத்தில் போராட்ட களமாக மாற்றி ஆயிரம் ஆண்டுக்கு போராடக்கூடிய களத்தில் உணர்ந்து விட்டு போனவர் ஆனால் அதை எல்லோரும் சேர்ந்துதான் இன்றைக்கு கிடக்கிறார்கள் விடுதலை புலிகளின் பேரிலும் கிடக்கிறார்கள் விடுதலை புலிகள் பேரில் இல்லாமலும் கிடக்கிறார்கள் விடுதலை புலிகள் தான் எங்களை உருவாக்கிறார்கள் என்று சொல்றவர்களும் கிடக்கிறார்கள் நாங்கள் தான் தமிழர்கள் என்ற தலைவர்கள் என்றும் கிடக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல நான் தமிழரசு கட்சியை பற்றி சொல்ல வாரன் இந்த தமிழரசு கட்சியில் இருக்கிற சம்பந்தன் மாவை இந்த இரண்டு பேரும் என்னை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் ஒரு சுத்த அறிவிலிகள் சுயநலவாதிகள் இனத்துரோகிகள் என்று நான் அடிச்சு கூறுவேன் ஏனென்றால் அவேட்ட எங்களுடைய தலைவர் இந்த தமிழ் அரசு கட்சி இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுப்பை ஒப்படைக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய சவாலுக்கு மத்தியில் அந்த இதை ஒப்படைத்தார் ஆனந்த சங்கரி தான் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் தலைவராக இருந்தார் அவரை அவரே தமிழர் தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பின்ற அந்த அந்த கூட்டமைப்பு எல்லாரையும் இணைத்து உருவாக்குற தமிழர் விடுதலை கூட்டணிக்கு அவரை தலைவராக போட முடியாது அண்ணன் நீங்கள் கூட்டணி தலைவராக இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பின்னால் நில்லுங்கோ இந்த கிழக்கு மாகாணத்தில் இந்த சம்பந்தரட்டை இந்த கூட்டணி தலைவர் பதவியை கொடுப்ப வேண்டும் சொல்ல அதை வந்து முடியாதுன்னு சொல்லி மறுத்து தான் ஆனந்த சங்கரி அதிலிருந்து விலகி போனார் அதனால தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உருவாக்கி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற பேரில் கிழக்குக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் தான் இந்த சம்பந்தன் துரோகிட்ட கொடுத்தது அதனால் சம்பந்தன் துரோகி நாங்கள் இல்லாத காலத்திலேயாவது இதெல்லாம் உணர்ந்து இந்த மக்களை காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு 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 அனுபவம் உள்ள ஒரு அரசியல் தலைவனாக இந்த சர்வதேச நாடுகளை பயன்படுத்தி எங்களை சர்வதேசத்தில் இருக்கிற மக்களை பயன்படுத்தி ஒரு உண்மையான அரசியலை செய்வார் என்று எங்களை தலைவர் நம்பினார் இத்தனை ஆயிரம் தியாகங்களை புரிஞ்சு கொண்டு செயற்படுவார்கள் என்று நம்பினார் நடக்க இருக்கின்ற இந்த இறுதி போரில் நடக்கிற இந்த இறுதி போர் என்ற உக்கிரமம் அதில் ஏற்படுற அழிவுகள் சிங்களத்தை பற்றி ஒவ்வொரு தமிழர்களும் புரிஞ்சு கொள்கிற விதம் அதை புரிய வெப்பம் நாங்கள் அதன் மூலமாக இந்த இறுதி போருக்கூடாக என்றாலும் ஒவ்வொரு தமிழர்களும் புரிஞ்சு கொள்வார்கள் சம்பந்தரும் புரிஞ்சு கொள்வான் மாவையும் புரிஞ்சு கொள்வார்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சு கொள்வார்கள் அதனூடாக சுயநலத்தை துறந்தவர்கள் இனத்துக்காக செயற்படுவார்கள் என்று எங்களுடைய தலைவர் நம்பினார் எங்களுடைய தலைவருக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்த நம்பிக்கை துரோகிகள் இவர்கள் எங்களுடைய தலைவருக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தார்கள் என்றால் தமிழீழ மாவீரர்களுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தார்கள் தமிழீழ மண்ணுக்காக என்று போராடி உயிர் நீத்து அனைவருக்கும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்தார்கள் தமிழகத்துக்காக போராடுறதுக்கு தங்களுடைய இளமை வாழ்க்கையை கொடுத்த எல்லோருக்கும் துரோகம் செய்தார்கள் தமிழர்களுக்கு ஒரு வாழ்வு வேணும் என்று நினைக்கிற ஒவ்வொரு தமிழர்களுக்கும் துரோகம் செய்த பச்சை துரோகிகள் தான் இவர்கள் இவர்கள் உருவாக்கிய நல்லாட்சி கூடாகவோ எதற்கூடாகவும் தமிழகத்துக்காக எதையும் செய்யவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து சர்வதேச ரீதியாக தமிழர்களுடைய உரிமை போராட்டத்தை நிலைகுலைய செய்தார்கள் சம்பந்தன் வெளிப்படையாகவே அறிவித்தார் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இருக்கிற மக்கள் தாயகம் பற்றி பேச முடியாது என்று சொன்னார்
விடுதலை புலிகள் தமிழர்கள் என்று அரசியல் தலைவர்களாக பாராளுமன்றம் செய்ய உரிமை இல்லாதவர்கள் என்று அண்மையில மாதை உள்ளிட்டவர்கள் கதைத்திருப்பதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறார் இவர்களுக்கு என்ன யோக்கியம் இருக்கிறது எங்களை பார்த்து சொல்லுவதற்கு எங்கள் எங்கள் மக்களில் பேரறிஞர்கள் இல்லையா சிந்தனையாளர்கள் இல்லையா இந்த தமிழ் தேசிய இனத்தில் புத்திஜீவிகள் இல்லையா அவன் பிஜியில் வாழ்ந்தால் என்ன கனடாவில் வாழ்ந்தால் என்ன அமெரிக்காவில் வாழ்ந்தால் என்ன சுந்தர் பிச்சை ஒரு தமிழன் இவனை போல பல பிச்சைகள் இருக்கிறார்கள் பெரிய பெரிய புத்திசாலிகள் கூகுள் முதல் கொண்டு எல்லாரும் தமிழன் இருக்கிறான் நாங்கள் ஒரு சரியான அரசியலை முன்னெடுத்து ஒரு சிந்தனை மையத்தை உருவாக்கினா இவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு மண் நேரத்தை ஒதுக்கி ஆலோசனை செல்ல வரமாட்டானா ஏன் எங்களால் செய்ய முடியாது எங்கள் மக்களுக்காக முப்பத்தஞ்சு ஆண்டு போராடின விடுதலை புலிகள் இயக்கம் அரசியல் செய்கிறான் என்று சொல்றதுக்கு சம்பந்தனார் மாவசிநாதராசார் நீங்கள் கடந்த பத்து வருஷத்துல செய்த அரசியல் என்ன இன்றைக்கு உங்களுடைய உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்களையும் மற்றவர்களையும் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு அவர்களை பயமுறுத்தியோ அல்லது கூட கட்சிக்குள்ள சேர்த்தோ அல்லது காசை கொடுத்தோ என்னவோ செய்து இன்றைக்கு வந்து மாநாடுகளை வச்சு மாநாடுகளில் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி சொல்றீர்கள் நாகரிகமாக நாங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றீர்கள் இதே மாவை சீனாதிராஜாவும் சம்பந்தனும் ஊடகங்களுக்கு முன்னாலே பண்டி குட்டி போட்ட மாதிரி கட்சிகள் உருவாகுகிறது பண்டிகள் மாதிரி வருகிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் சிவமோகன் ஒரு மருத்துவ மருத்துவராக இருந்து கொண்டு விக்னேஸ்வரன் ஐயா பார்த்து அவர் ஒரு கேன்சர் கட்டி ஒரு ஒரு சீழ் பிடித்த மலவாசல் கேன்சர் கட்டி என்று சொல்லுகின்றார் நீங்கள் எந்த வகையில் ஐயா தமிழர்களுக்கு தலைவர்களாக இருக்க தகுதியானவர்கள் எங்கள் தலைவன் எங்களை பண்பாளனாக பண்பாளர்களாகத்தான் வளர்த்தார் ஆனால் நீங்கள் எங்களை கோபப்படுத்தி எங்கள் இனத்தை அழித்து எங்கள் இனத்தை நிர்மூலம் செய்வதை கண்டு நாங்கள் கோபத்தில் சில வளத்தில் கதையில கதைக்கிறோம் ஆனால் பண்பாக எங்களுக்கு கதைக்க தெரியும் எங்களுடைய மக்களை ஏமாத்திரியல் கடந்த பிரதேச சபை தேர்தல் நடைபெற நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அடுத்த மாகாண சபை தேர்தல் இந்த நான்கு தேர்தல்களும் தமிழர்களுக்கு உயிர் நாடி என்று சொல்லித்தான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இரநாயக போராளிகள் அந்த 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 தருதலையில நான் ஒரு விடுதலை புலிகளின் அரசியல் பேர் இயக்கமாக மாற்றுவதற்காக நான் போனேன் கடைசியா கனடாவில இருந்து காசு வாங்கி கொண்டு போய் அந்த ஜனநாயக போராளிகளுக்கு கொடுத்து அவங்களை கூப்பிட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று சொல்லி உங்களோட வச்சு எங்களுடைய அந்த கனவையும் சிதச்சிகள் செய்திகளா இல்லையா ஆதாரங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஆதாரங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்குது கனடாவில் இருந்து இரண்டாயிரம் போராளிகளுக்கு காசு கொடுத்தவர்கள் கனடா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்காரர் அலட்சி மந்திரன் வாங்கி கொண்டே கொடுத்துதான் அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு போய் எங்களுடைய பிரதேச சபை தேர்தலில் இரண்டாயிரம் போராளிகள் சுயேட்சையாக போட்டியிட முடியாத எல்லாமே உருவாக்கினார்கள் சரியான போராளிகளை முன்னிறுத்தி இரண்டாயிரம் போராளிகளை பலப்படுத்தலாக செய்தார்கள் நீங்கள் அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக தமிழகத்தை அழிக்க நினைக்கிறீர்கள் நாங்கள் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட போராளிகளை விதைத்து விட்டு நிற்கின்றோம் தியாகிகளாக துரோகிகளாக இரண்டும் இல்லாமல் எங்கள் இளைஞர்கள் தத்திருக்கின்றார்கள் பல போராட்ட இயக்கங்களில் போராடுவதற்கு போய் வாழ வழி இல்லாமல் பல நாடுகளுக்கு அநாதை பிணங்களாக செத்திருக்கிறார்கள் பெரிய விலை கொடுத்திருக்கிறது தமிழினம் நீங்கள் மீண்டும் தமிழர்களின் பேராளர்கள் நாங்கள் தான் என்று தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு முயற்சிக்கிறீர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டு அரசியலுக்கு கூடாக நீங்கள் எதையும் சாதிக்க பிரதேச சபை தேர்தலில் மக்களின் ஆணையை பெற்றியல் கம்பரலியாவில் ரோட்டு போட்டிகள் பாயசம் ஊட்டின மேலே சூட்டுறாங்க படிகள் ரோட்டு வழியை கம்பரலியா நூறு வீதம் தோல்வி தமிழர்களை ஏமாற்றியல் அனைத்து ஊடகவியலாளரும் சொல்றான் அனைத்து மற்ற அரசியல் கட்சிகள் எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் மீண்டும் தமிழர்கள் பேராளர்களாக வருகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தைரியம் இருக்குது என்ன தகுதி இருக்குன்னு என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் இப்போ சில வாரங்களுக்கு முன்னர் ஒரு பதவிகளும் விட்டிருந்தேன் நான் நேரடியாக இவர்களுக்கு சொல்லியும் இருந்தேன் பலருக்கு நான் தங்கவேல ஐயா கனடாவில் சென்று சந்திச்சு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு சொல்லுங்கோ தலைவர் சொன்ன மாதிரி நடக்க சொல்லுங்கோ மக்கள் விரும்பின மாதிரி நடக்க சொல்லுங்கோ அங்க உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் இணைச்சு ஒரு கூட்டணியை திருப்பி உருவாக்குங்கோ தல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகள் எல்லாரையும் கொண்டு வரங்கோ உங்களுக்கு யாரும் வர்றதுக்கு பிரச்சனையா இருந்தா சொல்லுங்கோ அதைய கொண்டு நாங்கள் வாரம் எங்களை உயிரை கொடுத்து நாங்கள் செய்யறோம் என்று சொன்னாங்கள் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று வழிக்கிட்டால் நான் பகிரங்கமா தான் இதே ஊடகத்தில் சொல்றேன் ஐம்பதாயிரம் போராளிகளை கொடுத்த எங்களுக்கு எங்களை சாவு பிரச்சனை கிடையாது அது கயந்திரனாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய மாவீரர்களுடைய ஆணையாக நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு உத்தரவு கொடுத்து செய்ய தவறினால் அவர்களை அழிக்கிறதுக்கும் நாங்கள் தயங்க மாட்டோம் அதனால் எங்களை சாவு பெறலாம் அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் எங்களுடைய கருத்தை ஏற்று இந்த மக்கள் நம்பக்கூடிய உண்மையான ஒரு அரசியலை நீங்கள் செய்ய வந்திருந்தால் நாங்கள் செய்திருப்போம்
இதற்கு பிறகு உங்களோட வந்து சேர வேண்டும் என்று பாய் கயந்திரகுமார் எப்படி நாங்கள் இருக்கிறது சுரேஷ் பிரதி மந்திரி எப்படி சொல்றாரு விக்னேஸ்வரன் ஐயா எப்படி சொல்றாரு நீங்க பயங்கர திருடர்கள் ஒரு அயோக்கிய அரசியல் செய்கிறீர்கள் நீங்க தமிழர்களின் தலைவர்களாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் தமிழர்களுக்கான அர்த்தம் உள்ள அரசியலை நீங்கள் செய்யவில்லை சம்பந்த ரெண்டு பேரையும் பிரதமருடைய மாளிகையில சுகபோகமாக வாழ நினைக்கிறான் எத்தனை வயசு சம்பந்தம் இருக்கு மில்லவன் எத்தனை வயசுல கரும்புலியா வடித்தவன் திலீபன் எத்தனை வயசுல பன்னிரண்டு தினங்கள் தண்ணி அனுமனமாக தற்கொலை இந்த இனத்துக்காக அர்ப்பணித்தவன் அங்கேயே கண்ணி எத்தனை வயசுல கடல்ல போய் வடித்தவள் எத்தனை கரும்புலி போராளிகள் என்னென்ன உரிமைகளை தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் இது எல்லாம் கொடுத்து விட்டு இங்க வெளிநாடுகள்ல வந்து சுகபோகமாக வாழ்றதுக்கு எங்களை பிரபாகரன் அனுப்பி வைக்க இல்லை எங்களுக்கு பயங்கரவாத முத்திரை உத்திரி கொல்ல வேணும் என்றால் கொல்லுங்க அதை பத்தி கவலை கிடையாது ஆனால் நாங்கள் பயங்கரவாதிகள் இல்ல நாங்கள் எங்களுக்கு கொண்டு சீருடைய உருவாக்கி போட்டு போராடின போராளிகள் நாங்கள் மீண்டும் எங்களை வன்முறையாளர்களாக நீங்கள் உருவாக்குறதுக்கு விரும்பக்கூடாது என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை எச்சரித்து இந்த இடத்தில் நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் எச்சரித்து நான் இந்த இடத்தில் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் என்றைக்கு நாங்கள் ஆயுதங்களை மௌனித்தமோ அந்த நாளைக்கு பிறகு எங்களுடைய போராளிகள் எவரும் ஆயுதம் தூக்க மாட்டான் இந்த விடயத்தை நான் பல போராளிகளுக்கு சொன்ன போது அவங்க எனக்கு சொன்ன கதை அண்ணன் எதிரிக்கு எதிராக தான் எங்களை ஆயுதம் தூக்க வேண்டாம் சொல்லி அண்ணன் சொல்லி இருக்கிறார் துரோகிகளை அழிக்க வேண்டாம் சொல்ல என்று சொல்றாங்க பேசாமல் இருக்கிறான் சொல்லி வச்சுக்கிறோம் நாங்கள் ஐம்பதாயிரம் போராளிகள் மிச்சி மிஞ்சி இருக்கிறோம் இன்றைய அளவில் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா புலிகள் மட்டுமல்ல ஏனைய இயக்கங்களை சேர்ந்தவர்களும் கூட குமரி கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு ஆப்படிக்கிறது ஒரு வேலை கிடையாது பகிரங்கமா சொல்றோம் பகிரங்கமா சொல்றோம் உங்களுக்கு ஆப்படிக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடையாது நீங்கள் தமிழின துரோகிகள் என்று உங்களை நிரூபிச்சு வெறியல் தமிழினத்துக்கு ஒரு வாழ்வே இல்லாத நிலையை ஏற்படுத்த போறியல் ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாங்கள் தான் தமிழர்களின் பிரதிநிதிகள் என்று சொல்றது இங்கே முக்கியமில்லை நீங்கள் ஏக பிரதிநிதிகள் என்று சொல்றதாக இருந்தால் எங்கள் தலைவர் விடுதலை புலிகள் ஏக பிரதிநிதிகள் என்று சொல்றதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கையை வச்சார் என்றால் கூட அதில் ஒரு நியாயம் இருந்தது அவர் உண்மையா இருந்தார் சொன்னபடியே போராடினார் நாங்கள் தான் தமிழர்களின் பேராளர்கள் என்று விடுதலை புலிகள் சொல்றதுக்கான உரிமையை ஒவ்வொரு மாவீரனும் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தித்தான் எங்களுக்கு தந்தவன் ஒரு மாவீரத்தையும் ரத்தம் சிந்தித்தான் தந்தார்கள் ஒவ்வொரு இயக்கங்கள் இருந்த போராளிகளும் துரோகிகளா தியாக அழிஞ்சுதான் விடுதலை புலிகள் பேராளர்கள் என்று சொல்றதுக்கு சொல்ல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எல்லாமே உருவாக்கினோம் அந்த உண்மையை முள்ளி வைக்காத காப்பாற்றினோம் இன்றைக்கும் காப்பாற்றணும் உயிருள்ளவரை தான் செய்வோம் ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்றைக்கு தமிழர்களின் பிரதிநிதிகள் இல்லை அவர்களுடைய அரசியல் தமிழர்களுக்கு எந்த எந்த நன்மையும் செய்யாது அவர்கள் சரியான ஆக்களாக இருந்தால் பகிரங்கமான விவாதத்துக்கு அவர்கள் வர வேண்டும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் ஜாப்பாணத்து ஜோடத்தில் கூப்பிட வேணும் மக்களின் மேற்பார்வையில் அவர்கள் எல்லாரும் பேச வேணும் மக்களின் மேற்பார்வையில் அவர்கள் ஒரு அரசு ஜாப்பை எழுத வேணும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற பேர்லையோ அல்லது தமிழர் கூட்டணி என்ற பேர்லையோ அல்லது தமிழர் விடுதலை கூட்டணி என்ற பேர்லையோ ஒரு பேரவைக்குள்ளே அவர்கள் செயல்படுறதுக்கு தேவையாக இருக்கணும் இந்த பிரதேச தேர்தலில் உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு மாத காலம் தேவை இல்ல பத்து நாள் உங்களுக்கு காணும் பத்து நாள் உங்களுக்கு காணும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் கூப்பிட்டு எல்லாரும் வாங்கோ இந்த தேர்தல் நாங்கள் எப்படி எதிர்கொள்ள போறோம் தமிழர்கள் ஆகிய நாங்கள் என்ன முடிவெடுக்க போறோம் நாங்கள் இந்த கூட்டணி எப்படி செயல்பட போறோம் எங்களுக்கான யாப்ப என்ன உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா புத்திஜீவிகளும் அரசியல் படித்தவன் அரசியல் விஞ்ஞானம் படித்தவன் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க ஒரு ஜாப்ப ஒன்றை உருவாக்குங்க பகுதி பகுதியா பிரித்து கொடுங்க திருநாவுக்கரசு இதையானது சோதனிங்கம் இதையானது கந்த நிதியானது பூத நிதியானது அங்க கனடா இயக்கிறவனது ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவனது சுவிச்ல இயக்கிறவனது ஒரு கிழமை தாரம் வேலையை விட்டுட்டு இருந்த அளவுவாங்கள் எழுதி தருவாங்கள் அந்த அதை வாங்கி ஒரு மூன்று நாலு நாள்ல நீங்கள் அதை அந்த ஜாப்ப ஒரு முழுமைப்படுத்துங்க அதுக்கு அமைவாக கூட்டணியை உருவாக்குங்க அந்த கூட்டணியை கீழே நடைபெற போறதுக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு மக்கள் யார் யாரை தெரிவு செய்கிறார்களோ நீங்கள் போய் பாராளுமன்றத்து கூடாக எதை போட முடியுமோ அதை போடுறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க சமகாலத்தில் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் தமிழர்களுடைய உரிமைக்காக நடத்தப்படுகின்ற போராட்டங்களுக்கு உங்களுடைய பங்களிப்புகளை செய்யுங்க அல்லது அதுக்குரிய என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அல்லது அதை பற்றி கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருங்க அதை விட்டுட்டு சும்மா மக்களையே மாத்திர அரசியல் நீங்கள் செய்ய வழிக்கிடுவீங்களாக இருந்தால் அது பாரதூரமான விளைவை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் சத்தமாக பேச தெரிஞ்சவர்கள் அடுக்கி அடுக்கி பேச தெரிஞ்சவர்கள் என்றதுக்காக நீங்கள் சொல்றதை எ